dạ vâng à, chắc là em xin phép được bắt đầu chương trình luôn ạ à. cũng đã 2 giờ rồi à, và phụng thể là ở đây khách cũng đã đông đủ rồi ạ à. à, trong quá trình diễn ra webinar nếu như bất kỳ lúc nào mà anh chị gặp trục trặc về hình ảnh hay là âm thanh thì anh chị cứ vui lòng raise hand hay là để lại tin nhắn trong phần chat box để các bạn kỹ thuật có thể hỗ trợ cho mình được tốt nhất ạ à. dạ xin chào tất cả các quý anh chị nhà đầu tư à, em là vũ phượng em là chuyên viên tư vấn các chương trình di trú và quốc tịch của công ty boxico emrich và lời đầu tiên thì em xin được phép thay mặt công ty gửi lời cảm ơn đến tất cả quý anh chị mình đã dành thời gian để tham dự cái buổi webinar định cư manta an toàn định cư, an tâm đầu tư do công ty Boxico Bridge tổ chức vào buổi chiều ngày hôm nay. Để rồi à, Và nhân dịp tháng 9 và tháng 10 vừa qua thì công ty Boxico Bridge nhận được liên tiếp rất là nhiều tin vui từ các quý anh chị khách hàng nhà đầu tư. Mình đã nhận tiền của chính phủ Manta. À, thì các anh chị này nộp hồ sơ vào khoảng đầu ngày tháng 2 hoặc tháng 3. Thì có thể thấy là khoảng từ 5 tới 7 tháng là hồ sơ đã được phê duyệt rồi Thì đây là một cái tin rất vui cho các anh chị mà mình đang có mong muốn đầu tư mang ta Tuy nhiên là cái thời gian phê duyệt ngắn như vậy thì cũng sẽ dẫn đến một việc là Cái cơ hội để cho mình giải trình cũng như là bổ sung hồ sơ sẽ không còn nữa Do đó thì đây là một cái yếu tố mà anh chị mình nên cân nhắc khi mình lựa chọn cái agent đủ chuyên nghiệp Và có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho cái bộ hồ sơ của mình được đầy đủ và chính xác Theo yêu cầu của chính phủ mang ta ngay từ đầu luôn Dạ vâng và tham dự buổi webinar ngày hôm nay thì uh, chúng tôi rất là vinh dự uh, có sự góp mặt của ngài Jeffrey Busitil, ông là CEO đồng thời là nhà sáng lập của công ty Boxico Bridge và bên cạnh đó là có một vị diễn giả vô cùng đặc biệt đó chính là Dr. Michaela Miller, bà là tiến sĩ luật sư uh, được chính phủ di trú của anh ta cấp giấy phép AKM. Và nội dung chính của buổi webinar ngày hôm nay sẽ bao gồm 3 phần chính như sau. Phần đầu tiên thì em xin được phép giới thiệu đôi nét về công ty Boxico Bridge. À, phần thứ hai thì ngài Jeff Hawk sẽ chia sẻ câu chuyện về à, ngài về ngài cũng như là về chương trình nền kinh tế của Manta và chương trình MPRB. Và phần thứ ba thì Dr. Michaela Miller sẽ chia sẻ về quy trình các bước để chuẩn bị cho một bộ hồ sơ hoàn chỉnh MPRB. Và cuối cùng là phần Q&A thì chúng tôi sẽ ngồi lại để chia sẻ, giải đáp tất cả những cái thắc mắc của anh chị liên quan đến chương trình. À, em xin phép giới thiệu về công ty Boxico Bridge. Thì uh, Boxico Bridge tự hào là công ty chuyên cung cấp các giải pháp đầu tư định cư châu Âu hàng đầu đến từ Manta. Và hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành cũng như là 7 văn phòng đại diện trên toàn thế giới bao gồm Manta, Bồ Đào Nha, Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Đảo Xích và Montenegro. À, dạ vâng và tiếp theo sau đây thì ngài Jeff Hawk sẽ chia sẻ câu chuyện về ngài cũng như là về ở quốc đảo xinh đẹp Manta. Xin mời ngài. Good afternoon Mr. Jeff Hawk. Good afternoon. Good afternoon everybody and thank you for joining us today on this Friday afternoon here in Vietnam. Vâng và xin chào buổi chiều quý nhà đầu tư và rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian để mà tham dự cái buổi webinar chiều thứ sáu cùng với công ty Portico. We are all very happy that now here in Ho Chi Minh City, we are returning back to normality and we are happy to host our first webinar from our offices here in Bitexco in Ho Chi Minh. Vâng, và cũng đã rất là nhiều tháng trong cái việc lockdown thì bây giờ chúng tôi rất là vui mừng là vì Sài Gòn đã trở lại một cái bình thường mới và đây là cái buổi webinar đầu tiên để chào mừng cái thời gian bình thường mới của chúng ta. For those of you who do not know me, my name is Trafford Buzatil. I am co-founder and CEO of Portico and Bridge. Và giới thiệu với quý nhà đầu tư thì tôi là Trafford Buzatil, là nhà đồng sáng lập cũng như là giám đốc điều hành của công ty Portico and Bridge. To understand why we founded Portico and Bridge, I would like to tell you my story. Và để chia sẻ cái hành trình sáng lập của Portico and Bridge thì tôi cũng muốn chia sẻ lại cái câu chuyện của cuộc đời tôi. I come from a very small beautiful town in Malta called St. Julian's. Và tôi đến từ một cái ngôi làng xinh đẹp ở Manta tên là St. Julia. My colleague Dr. Michaela Millo can vouch on that. Và luật sư đại diện cũng như là đồng nghiệp của tôi là luật sư Michaela thì cũng sẽ là rất là vui vẻ để mà chia sẻ thêm về cái ngôi làng xinh đẹp này. We are just 12,000 people in this little what was in those days a little village. <cười> Along the amazing beach of St. Julian's and Sliema. Và cái hòn xinh đẹp được bao quanh bởi cái bờ biển Điện Trung Hải. 
Originally, it was a fishing village, but then developed into a tourism mecca. Và cái ngôi làng của tôi thời đó thì vẫn đang nằm trong việc là công nghiệp đánh cá trước khi mà nó phát triển được ngành du lịch. With major international hotel brands such as Hilton, Intercontinental, Marriott, Western Hotel. Và hiện nay thì bây giờ cái ngành du lịch đã phát triển đến nỗi mà những cái thương hiệu khách sạn lớn như Hilton hay là Marriott thì đều đã có mặt tại cái quốc đảo của tôi. From a very early age, I always had this desire to help people. Và từ cái thuật ấu thơ thì tôi đã luôn úp ấp ủ một cái ước mơ để mà có thể giúp đỡ được nhiều người hơn trong cuộc sống. A desire to help people create a better future. Và tôi đã từng mơ ước làm sao để mà có thể mang lại một cái tương lai tốt đẹp hơn cho càng nhiều người có thể nhé. Now, I come from a developed country, so there was much I could do in my home country. Và nhưng mà bởi vì là tôi đến từ một cái quốc gia đã phát triển ở châu Âu nên là thật sự là cái khả năng của tôi để mà giúp đỡ con người đó thì cũng bị hạn chế rất là nhiều. Since our government in Malta provides for us all, be it education, be it healthcare, be it social assistance. Vâng, tại vì là Malta thì là thuộc Liên minh châu Âu và châu Âu thì đã rất là phát triển rồi nên là cư dân ở đó sẽ được chính phủ tự chăm sóc và trợ giúp với rất là nhiều cái gói xã hội khác nhau từ giáo dục, y tế, cộng đồng, mọi thứ thì đều được chu cấp đầy đủ cho công dân châu Âu. But destiny introduced me to the immigration industry. Vậy nhưng mà vì tôi có một cái ước mơ nên là định mệnh đã mang tôi đến một cái con đường mới. And I understood that this is my purpose in life. Và khi mà tôi tìm ra được cái ngành là đầu tư định cư thì tôi hiểu ra là đây chính là cái mục đích cuộc đời của mình. To help people have the same opportunities I had. Để mà mang lại cho những cái cụ mạnh đời ở những cái quốc gia đang phát triển những cái cơ hội mà Tôi đang có được tại những cái quốc gia đã phát triển. An excellent British-based system of education. Đó là một cái hệ thống giáo dục chuẩn Anh Quốc châu Âu. A top healthcare system in the world. Và một cái hệ thống chăm sóc y tế hàng đầu thế giới. Freedom to do business with no capital control. Cũng như là cái quyền tự do để mình có thể kinh doanh với không có những cái hạn chế của quốc gia. And most of all, Freedom to travel. Và điều tuyệt vời hơn nữa đó là cái quyền tự do để mình có thể đi lại du lịch khắp thế giới. Freedom to discover what I explored on the internet. Và cũng như là cái quyền tự do để mình có thể khám phá những cái tiềm thức tri thức mới ở trên mạng xã hội cũng như internet. This has given me a life of significance. Và cái điều đó thì mang đến cho cuộc sống của tôi vô cùng nhiều ý nghĩa to lớn. So the next step or the next natural step was that I decided to immigrate myself. Và sau khi mà được khởi uh, nguồn từ những cái đam mê đó thì tôi đã quyết định là chính bản thân tôi là sẽ bước đi trên cái hành trình định cư. To experience first hand what my prospective clients feel. Để mà trải nghiệm được cái quá trình những cái cảm nhận khi mà khách hàng tiềm năng tương lai của tôi sẽ cảm nhận khi mà mình định cư ở một cái đất nước mới. So I moved to Cyprus. Và vì vậy nên là tôi đã rời Manta và tôi định cư, tôi di cư đến Cyprus. Then to Portugal. Và sau đó thì tôi chuyển đến Bồ Đào Nha. After that, China. Và sau đó thì tôi đến Trung Quốc. And now I find a new home here in amazing Vietnam. Và bây giờ thì tôi đã tìm ra một cái ngôi nhà mới tuyệt vời tại Việt Nam của các bạn. After this experience, I understand the concerns and the fear you all feel. Và sau khi mà đã rời khỏi quê hương để mà qua cái hành trình định cư đến rất nhiều đất nước thì tôi thật sự là thấu hiểu được những cái băn khoăn, những cái đắn đo của cái quý nhà đầu tư khi mà mình bắt đầu suy nghĩ về cái hành trình định cư. This experience taught me how to empathize with you, the client, when you are thinking of immigration, because I went through the process before you. Và, và cái trải nghiệm của tôi đã mang tới cho tôi được cái cơ hội để mà có thể đồng cảm với quý nhà đầu tư trước tất cả những cái suy nghĩ cũng như những cái khó khăn mà quý nhà đầu tư có thể sẽ gặp phải trong cái quá trình định cư nước ngoài của mình. When you meet clients for the first time, you see or you feel anxiety, the fear of the unknown. 
Yeah. Và khi mà tôi đến gặp những khách hàng định cư mà quan tâm đến cái chương trình định cư lần đầu tiên ấy, Tôi thật sự là tôi cảm nhận và tôi thấu hiểu rõ những cái bắn đo, những cái băn khoăn Cũng như là một chút sợ hãi của quý khách, quý nhà đầu tư You feel their concerns Và rõ ràng là có rất nhiều câu hỏi và bắn đo mà khách hàng cần phải tìm được câu trả lời từ chúng tôi But there is no better joy and satisfaction when you meet the same clients after they receive their acceptance to a new immigration destination. Và, và cùng một gia đình cùng một khách hàng thì cái sự khác biệt ở lần đầu tiên mà chúng tôi gặp khách hàng để mà tư vấn khi mà chúng tôi còn thấy những cái sự lo lắng và cho đến khi mà khách hàng đã nhận được thư chấp thuận và tiến hành là di cư đến một đất nước mới thì tôi cảm nhận được một cái sự vui mừng phấn khởi trong tâm trí của khách hàng. You meet or you see people for hope, courage and pride at their achievement. Và, và như chúng tôi chia sẻ cái bức ảnh là một cái gia đình khách hàng được nhận thư chấp thuận thì chúng tôi thật sự là cảm nhận là rất là vui mừng và cũng như là một cái niềm hy vọng mới và cuộc sống mới cho cái gia đình của khách hàng. The reason why we're all here today is because we are all looking for a better future for our children. Và tôi hiểu được là cái lý do lớn nhất mà chúng ta đang cùng nhau trong cái buổi webinar ngày hôm nay là vì chúng ta ai cũng đang suy nghĩ đắn đo cho con cái, cho thế hệ mai sau của mình. Let us hear now from a family or let us hear the satisfaction from a family that has received an approval letter in principle for the beautiful island of Mort. Và tôi cũng muốn chia sẻ một cái đoạn clip ngắn về quý khách hàng của chúng tôi chia sẻ những tâm tư tình cảm khi mà khách hàng nhận được thư chấp thuận của Manta. Yeah. 
Today I'm here to talk to you or about another story of success. Vâng, và ngoài cái câu chuyện của cái gia đình vừa mới nhận được cái thư chấp thuận xong thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư một cái câu chuyện thành công khác. Welcome to Amazing Malta. Và chào mừng quý nhà đầu tư đến với quốc đảo Malta xinh đẹp. A country that has an A plus rated economy. Và một cái quốc gia hiếm hoi ở châu Âu mà có nền kinh tế được xếp hạng A cộng. An English speaking country. Và cũng là một cái quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. UNESCO ranks the Maltese basic education system as the second best in the world. Và một điều rất là đặc biệt đó là tổ chức UNESCO thì đã xếp hạng cái nền giáo dục của Malta đứng thứ hai hàng đầu thế giới. The United Nations ranks Malta as a third safest country in the world. Và Liên Hợp Quốc đã công nhận Malta là đất nước hòa bình và an toàn thứ ba trên thế giới. The World Health Organization ranks the Maltese government healthcare system as the fifth best in the world. Và tổ chức y tế thế giới cũng phải công nhận là nền y tế của Malta đứng hàng đầu đứng thứ năm thế giới. And most important of all, you know how good your healthcare system is during times of crisis like the pandemic. Và cái nền y tế mạnh đến đâu thì phải được chứng minh qua cái đại dịch vừa rồi. Malta is the number one country in the world that has vaccinated the highest percentage of its population. Và qua cái đại dịch mà đã càn quét châu Âu thảm khốc như thế nào thì Malta là một cái đất nước duy nhất trên thế giới cũng như là ở châu Âu mà có cái tỷ lệ chích vaccine và miễn dịch cộng đồng đầu tiên và cao nhất. And this is a great achievement for us Maltese. Và đây đúng là một cái thành công đáng tự hào của Malta. We are members of the European Union. We are part of Schengen, part of the Commonwealth. And most important of all, we have one of the strongest currencies in the world, the Euro. Và cái mối liên kết ngoại giao mạnh mẽ của Manta thì đã đưa Manta là một thành viên của Liên minh châu Âu thuộc khối Schengen cũng như là thành viên của khối thịnh vượng chung châu Âu và sử dụng đồng tiền euro là đồng tiền chung. Now let us have a look, a quick look at the Maltese economy. Và tôi cũng muốn giới thiệu qua về cái đặc biệt của nền kinh tế Manta. Some very quick facts. Và một vài cái điểm nổi bật. Our currency as I mentioned is one of the reserve currencies of the world, the euro. Và một cái điểm ưu thế mà tôi đã nhắc tới thì Manta sử dụng đồng tiền Trung Châu Âu một trong những cái đồng tiền dự trữ chính thức của thế giới. We are located in the southern part of Europe. Và tọa lạc tại cái phần phía nam Châu Âu. Our capital city is Valletta. Và thủ đô của Manta tên là Valletta. The success of Malta, just like Singapore and Hong Kong, is based on two factors. Và cái sự thành công vượt trội của Manta thì cũng có thể so sánh với Hồng Kông ở châu Á thì dựa vào hai cái đặc điểm chính. The first one, it is strategically located in the center of the Mediterranean Sea. Manta được thiên phú cho một cái địa lý chiến lược ở ngay trung tâm của biển địa Trung Hải. And the second is that we follow the British system. Thứ hai là Manta được kế thừa cũng như là tuân thủ cái hệ thống của Anh Quốc. A quick overview of the Maltese economy. Và một cái góc nhìn qua tổng quan về cái nền kinh tế Manta. We have a strong, robust economy which is very safe and secure. Là một trong những quốc gia hiếm hoi có một cái nền kinh tế vững mạnh tại châu Âu. It is a high income country based on an innov innovation driven economy. Yeah. Manta là một quốc gia có thu nhập cao ở châu Âu và nền kinh tế thì định hướng đổi mới sáng tạo. Now as you could see Our GDP per capita is very high. Và, và theo cái số liệu kinh tế thì cái chỉ số GDP của Manta là một trong những cái đất nước có GDP cao ở châu Âu. We are ranked number 27 in the world. Và, và tuy là cái quốc đảo bé nhỏ nhưng mà GDP của Manta thì xếp hạng thứ 27 trên toàn cầu. And all top international rating agencies have given the prestigious A rating to the Maltese economy. Và một cái nền kinh tế vững mạnh, an toàn đã được công nhận bởi những cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên thế giới cho cái xếp hạng A cộng của kinh tế Manta. So now let us look at our economy by sector. Và tôi cũng muốn giới thiệu qua cái cơ cấu của nền kinh tế để chỉ ra những cơ hội. 
Many people think that Malta is just based on tourism. Our economy is based on tourism. Thì rất nhiều người thì sẽ biết đến Malta về cái lĩnh vực là du lịch. This is a thought. But facts are different. Và, và đây chỉ là một cái điểm nổi bật thôi nhưng mà thật ra kinh tế Malta còn rất nhiều ngành nghề mạnh nữa mà được xem kẽ vào. Our economy is very diverse. Và nền kinh tế Malta thì được cấu tạo rất là đa dạng. 19% of which is industry. Và trong đó thì 19% là trong cái lĩnh vực công nghiệp. And 80% of which is service industries. Và như những quốc gia phát triển khác thì đúng là 80% cơ cấu kinh tế Malta là trong cái ngành dịch vụ. That will include financial services, tourism, gaming. Và những cái kinh tế đầu tàu đó là những về cái dịch vụ tài chính, gaming và cũng như là du lịch. A very high proportion of our economy, as I mentioned, is industry, where we manufacture microchips, pharmaceuticals. So it's what we call a value-added industry. Và, và cái ngành kinh tế đầu tàu mà đem lại nhiều giá trị cho nền kinh tế công nghiệp của Manta đó chính là sản xuất vi mạch, dược phẩm. And we have the service sector, which includes tourism, includes the financial services sector, online gaming, and most important of all, technology, which is the future. Và, và có thể là cái ngành mà rất là hấp dẫn cho người Việt Nam đó là ở Manta là ngành du lịch, dịch vụ tài chính, gaming online cũng như là cái lĩnh vực công nghệ thông tin. So if we have a look at tourism, Malta in 2018 hit a record of 2.6 million tourists per year. Và, và chắc hẳn là du lịch là một trong những cái tiềm năng lớn nhất cho khách hàng Việt Nam bởi vì năm 2018 thì Malta đã đón nhận kỷ lục là 2,6 triệu cái lượt khách du lịch. But the share of tourism to our economy or the slice of the cake of tourism to our economy is just 27%. Và mặc dù là đón một cái lượng khổng lồ khách du lịch mỗi năm thì ngành dịch vụ du lịch chỉ đóng đánh giá là 14% trong cái toàn ngành kinh tế thôi. Then we have another very strong pillar of our economy which is the financial services which consists of approximately 12% of our GDP. Và một cái lĩnh vực quan trọng mà nữa mà không thể bỏ qua đó chính là cái ngành dịch vụ tài chính. Then another important pillar which is gaming và một cái ngành công nghiệp đang lên nữa là ngành gaming ở Malta. This is online casinos, online gaming and Malta is the number one destination worldwide for online gaming. Và một cái điểm rất là đặc biệt mà chắc hẳn là nhiều người Việt Nam sẽ không biết đó là Malta là một trong những quốc đảo hiếm hoi trên toàn cầu đang thu hút và tập trung toàn bộ những cái đầu tàu uh, những cái trụ sở chính của các cái công ty online gaming. What Macau is to physical built casinos, Malta is to online game. Và trong cái sự dịch chuyển của cái ngành công nghiệp game thì nếu như mà Macau đang sở hữu những cái ngành cái casino vật lý thì bây giờ những cái casino online và ngành gaming online đang dịch chuyển về Malta. But we are also looking at the future. Và đây chính là cái tương lai và là sự phát triển và xu hướng. Since we know in the coming 10 years life is going to change a lot. Và toàn cầu thì đã nói về cái sự dịch chuyển này rất là lâu rồi. Technology is going to have more importance in our day-to-day -day life. Và cái sự dịch chuyển và phát triển về công nghệ thì đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ ở Malta. And this is why our government is investing heavily in technology and also legislating, passing laws to make technology or to ease technological companies to set up in mode. Và, và để đón đầu cái xu thế công nghiệp và, và công nghệ phát triển này thì chính phủ Malta đã rất là nhanh nhạy để phát triển và đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghệ thông tin cũng như là xây dựng cái cơ sở pháp lý cho cái ngành dịch vụ công nghệ thông tin. Malta is a business opportunity Throughout. Và Manta là một cái hòn ngọc mà chứa đầy những cơ hội kinh doanh cho phía nhà đầu tư. We are a country of highly educated individuals. Manta là một quốc gia mà tụ hợp rất là nhiều chất xám và rất là nhiều những cái công thức trí thức cao ở đây. We are a country who is not only bilingual, but 
60 to 70 percent of our population are trilingual, meaning you can speak three languages. Và toàn bộ cư dân Manta thì ít nhất là sẽ nói được hai thứ tiếng và xong rồi có tiếng Anh và hơn 60 phần trăm dân số sẽ nói được thêm cả tiếng Ý nữa. A Maltese economy is a gateway to Europe. Và tại sao những năm gần đây thì đã nổi lên cái xu hướng là người Việt Nam đến kinh doanh và đầu tư tại Manta? Tại vì Manta đã mở ra một cái cơ hội, một cái cánh cửa để mà mình có thể đầu tư vào toàn bộ châu Âu. Our business systems, our accounting systems, our legal laws with regards to business are based on the British system. Và, và toàn bộ hệ thống pháp luật, những cái cơ sở luật pháp kinh doanh của Manta thì đều dựa trên cái nền tảng luật của Anh. We call it doing business the British way while drinking an Italian cappuccino. Và chúng tôi có mấy câu thành ngữ để hay nói đó là phải làm kinh doanh như người Anh uống uống cà phê thì phải như người Ý. And the country offers fantastic benefits to investors. Một quốc gia mà đang phát triển rất là nhiều cái cơ hội kinh doanh và lợi ích như vậy cho quý nhà đầu tư. This has created a strong, robust, flourishing economy. Và chính vì vậy cái nền kinh tế này đang tạo ra rất là nhiều cơ hội việc làm cho những cái người mong muốn đến định cư ở đây. Which creates many job opportunities. Và, và quý nhà đầu tư nếu mà băn khoăn là tôi mà sang bên Manta để định cư thì cơ hội việc làm như thế nào thì thật sự là ở đây có quá nhiều cơ hội cho một cuộc sống mới. And even during even during COVID we have one of the lowest unemployment rates in Europe. Và kể cả qua hai cái năm mà Covid đã càng quét toàn châu Âu thì ở Manta cái tỷ lệ thất nghiệp vẫn là thấp nhất cả toàn châu Âu. Not only we are virtually at full employment but we have to import skilled technical people to come and work in Malta to help us grow our economy. Dạ bởi vì là ở Manta thì bây giờ người ta đã làm việc trên cái cái cơ sở hình nền tảng online từ dịch vụ tài chính liên minh rồi nên là cái Covid nó không hề ảnh hưởng gì và không những là qua đời Covid vừa rồi Manta tỷ lệ thất nghiệp thấp người ta còn phải thêm lao động nhập cư vào để mà có đủ lao động để phát triển cái ngành kinh tế của Manta. So why should you work in Malta? Và, và tại sao mà quý nhà đầu tư nên đến Manta để làm việc? We have a people centric culture và về thì vì cái nền văn hóa Manta thì rất là hòa đồng và dễ sống và tập trung vào cái giá trị con người. An amazing lifestyle. Và một cái một cái phong cách sống vô cùng là thoải mái. Mild weather. Một cái khí hậu cũng rất là dễ chịu cho người Việt Nam. Excellent cuisine and nightlife, just like here in Vietnam. Và, và cũng như ở Việt Nam thì cái ẩm thực Manta vô cùng là hấp dẫn và phong phú, cũng như là cuộc sống về đêm thì cũng nhộn nhịp và sôi động. A fantastic educational system. Và bên cạnh đó thì con cái mình còn được tận hưởng cái hệ thống giáo dục chuẩn Anh quốc hàng đầu của thế giới. And most important of all. Và một cái điều quan trọng nhất nữa. A world class healthcare system. Đó là một cái nền chăm sóc y tế, một cái hệ thống y tế chuẩn thế, chuẩn quốc tế và top năm trên toàn cầu. So now let us have a look at salaries and cost of living and education in Malta. Vâng, và chắc hẳn là để mà sống được ở Manta thì ai cũng sẽ đắn đo là cái mức lương cũng như là chi phí sinh hoạt và cái chi phí giáo dục có đắt đỏ hay không? On the short, you can get an idea of the average salaries in multiple different types of jobs. À, và trên màn hình thì chúng tôi đang hiện thị những cái mức lương phổ biến trong những cái ngành nghề ở Manta cho những cái công việc mà dễ tìm thấy. And this is where we as a company based, as a Maltese company based here in Vietnam pride ourselves because we can give you local knowledge. Và đây cũng là cái điểm mạnh mà Portico Embridge vô cùng tự hào bởi vì chúng tôi xuất thân từ chính quốc đạo Manta và chúng tôi sẽ có thể đưa tới cho quý nhà đầu tư những cái thông tin hữu ích nhất và những cái lời khuyên hữu ích nhất để mà tìm được những công việc phù hợp tại Manta. For those of you who would like more information with regards of how to find the job in Malta, we have a very good Portico Jobs Plus và cho những quý nhà đầu tư mà đang đắn đo làm sao mà khi mà tôi đến Manta rồi mà tôi có thể tìm được một công việc làm phù hợp. And also if you'd like a more detailed explanation than what I am giving here today, we have on our YouTube channel a specific video 
telling you, our clients, how to find a job in Malta, how to register for a job, and all you need to know about the job industry in Malta. Vâng, và ngày Trang Phát thì nắm rất là rõ về Manta và chúng tôi ngay ở trên kênh channel of uh, YouTube chính thức của công ty Portico thì cũng có những cái video hướng dẫn cụ thể cách để mà tìm được việc làm của Manta từ những cái trang web tìm việc làm, từ những cái nhà tuyển dụng lớn, những cái công ty mà thường xuyên tổ chức uh, lao động hay là những kể cả những cách như là mình đăng ký mã số thuế và thu nhập thì ở Manta thì chúng tôi đều có hết, chúng có thể sẵn sàng ngồi lại cùng với nhà đầu tư để mà thảo luận riêng But for those of you who are here in Ho Chi Minh City and would like to meet me, I will be more than happy to sit down with you. But this time, instead of drinking Italian coffee, we'll drink fantastic Vietnamese coffee. Vâng, và có những quý nhà đầu tư mà hiện nay đang ở Sài Gòn thì chúng tôi cũng rất là hân hạnh có thể mà mong được có cơ hội để mà gặp gỡ để mình có thể gặp mặt trực tiếp và trao đổi thêm những cơ hội kinh doanh, đầu tư cũng như là cuộc sống tại Manta. Now let us look at cost of living because this is a question clients ask me a lot. Và mỗi ngày thì tôi, tôi đều nhận được rất là nhiều câu hỏi giống nhau về từ những khách hàng đó là cái chi phí sống ở Manta có đắt đỏ hay không? So we created a chart for you, the clients, to know exactly your monthly expenses, including rent, groceries, clothes. Và chúng tôi đã tham khảo rất là nhiều cái thị trường cuộc sống của cái người bạn điện tại Manta để mà đưa ra được một cái con số mà chính xác nhất để mà quý nhà đầu tư có thể hình dung chi phí của mình and entertainment and meeting friends and restaurants which is very important to Vietnamese lifestyle. Và tôi cũng hiểu được là cái phong cách sống của người Việt thì mình cũng phải vừa sống vừa tận hưởng, mình phải có cả giáo dục cuộc sống hàng ngày cũng như là để mà giải trí mình phải đi ra nhà hàng ăn uống xem phim đầy đủ thì chúng tôi đều tính rõ ràng các cái chi phí. In English we have an expression we say we save the best for last. Và, và những người Anh thì có những câu đùa là chúng ta phải dành dụng những cái điều tuyệt vời nhất để mà tận hưởng sau cùng. And I will talk to you about children's education. Và đó chính là cái mà tôi muốn chia sẻ về cái giáo dục của con cái chúng ta. Malta is one of the few countries whereby for a person to teach or educate your children, the teacher has to have a university degree in teaching. Và Manta là một trong những cái quốc gia rất là khắc khe để cho cái chất lượng giáo dục ca. Nên là mọi cái giáo viên mà muốn dạy ở trong cái trường học của Manta thì đều phải có bằng cấp đại học và phải có chứng chỉ thẳng này. And for those of you interested, we have a specific webinar on our YouTube channel where I explain in detail the educational system of Malta. So please visit our YouTube channel where you can have a detailed explanation. Và tôi cũng đã có một cái webinar riêng ở trên kênh của Portico Enrique nói về những cái trường về mỏi, về cái giáo dục ở Manta từ trường học, từ cơ sở vật chất, từ những cái khóa học và làm sao mà chuyển đổi học tập ở Manta thì rất là chi tiết. Thì mời quý nhà đầu tư là ghé thăm kênh youtube của chúng tôi. For those of you interested in Malta, at the moment we have a fantastic promotional offer because it's COVID and we care. Và cho những quý nhà đầu tư mà đang rất là nóng lòng để mà tìm hiểu thêm về Manta thì cái đại dịch và cái lockdown đã càng quét Việt Nam cũng đã vài tháng rồi nên là công ty chúng tôi cũng vô cùng thấu hiểu và chúng tôi cũng đang có những cái khuyến mãi cũng như là để mà trợ giúp quý nhà đầu tư trong cái khoản đầu tư định cư tại Manta. We have limited seats so please talk to our senior relationship managers who have many years experience and have helped hundreds of clients if not thousands of clients seek find and start a new life. Và, và chúng tôi cũng đưa ra một cái khuyến mãi đặc biệt trong cái thời gian sau Covid này để mà quý nhà đầu tư có thể định cư được nhanh chóng và dễ dàng nhất và cái số lượng thì có hạn thôi nên là hy vọng quý nhà đầu tư sau cái buổi webinar này thì có thể nhanh chóng liên hệ với những cái uh, chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi để mà tìm hiểu thêm về thông tin của cái gói hỗ trợ này. My last thought before I pass the floor to my colleague, Dr. Michaela Milno, is... Và cái chia sẻ cuối cùng, mà cái câu tin nhắn cuối cùng của tôi trước khi mà tôi nhường lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cho luật sư Michaela Milno. Immigration is a journey. Và định cư là một hành trình. And just like any other journey, it is very important to find the right partner to travel with you. 
và cũng như những tất cả những cái hành trình khác thì để tìm được một người đồng hành trên cái hành trình đó là điều vô cùng quan trọng. That's what determines the success or failure of the journey. Tìm đúng người đồng hành cũng như là mình đã xác định được là cái hành trình của mình thành công hay là thất bại. We at Portico and Bridge are your perfect partners. Vâng và tại Portico and Bridge thì chúng tôi rất là hân hạnh để mà làm cái người đồng hành tuyệt vời nhất của quý nhà đầu tư. Not only do we understand your worries and your concerns. Và không những là chúng tôi thấu hiểu và đồng cảm được những cái băn khoăn đắn đo của quý nhà đầu tư trong cái quá trình định cư nước ngoài. But we are proud to state that we have a 100% success rate on all cases. Mà với sự chuyên nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi tự hào khẳng định rằng đến thời điểm hiện nay Portico Embris vẫn đang giữ vững cái tỷ lệ thành công hồ sơ là 100%. Now I will leave you in the hand, in the experienced hands of my colleague, Dr. Michaela Milno, who is going to talk to us from the beautiful island of Malta. Và để mà có được cái tỷ lệ thành công hồ sơ 100% đó thì chúng tôi muốn giới thiệu của luật sư Michaela Milno của chúng tôi để mà chia sẻ thêm về những thông tin pháp lý. Let's Michaela Milno. Yeah, rất là cảm ơn những cái thông tin chia sẻ vừa rồi của ngài Jeff Hawk. Thì uh, tiếp theo sau đây thì Dr. Michaela Miller sẽ chia sẻ đến quý anh chị những cái quy trình, các bước cụ thể của chương trình định cư Mata MBAB. Uh, xin mời Dr. Michaela Miller. Hi, good afternoon everyone and thank you for joining us. My name is Dr. Michaela Miller and I form part of the Portugal and Bridge team. Vâng, và chào quý nhà đầu tư tôi. Xin được giới thiệu tôi là luật sư Michaela Miller từ tập đoàn Portugal and Bridge. I am a licensed agent, which allows me to submit applications for the granting of multi-citizenship for exceptional services by direct investment. Và tôi là luật sư đã được cơ quan di trú của Manta cấp xây giấy phép hoạt động để có quyền là đại diện cho quý nhà đầu tư trước cơ quan di trú nộp hồ sơ. And also for applications for the Malta Permanent Residence Program. Và, và toàn bộ những cái hồ sơ, hồ sơ mà quý nhà đầu tư cần nạp tới chính phủ Manta và cho những cái chương trình di trú thì luôn luôn cần được một luật sư đã được chính phủ cấp phép để đại diện những cái bộ hồ sơ này. I have also successfully supported more than 200 Vietnamese and also Chinese um, investors to settle here in Malta. Và trong cái kinh nghiệm thành công của tôi thì tôi đã giúp đỡ cho 200 nhà đầu tư như từ Việt Nam cũng như là Trung Quốc nộp hồ sơ và định cư thành công tại Manta. So in the next few minutes, I will be explaining and telling you about the Malta Permanent Residence Program. Và tôi cũng muốn giới thiệu qua cho quý nhà đầu tư về cái chương trình thường trú nhân Manta. This is a program which is a straightforward residency by investment program which is based on investments in property and also government contributions. Và cái chương trình thường trú nhân Manta là một cái chương trình đầu tư mà được luật định quy định rất là rõ ràng và quý nhà đầu tư có thể nhận được thẻ thường trú nhân dựa trên những khoản đầu tư vào tài sản và đóng góp cho chính phủ Manta. This program offers much value to clients wishing to make Malta their home away from home. Và cái chương trình đầu tư định cư này thì mang lại rất là nhiều giá trị cho những nhà đầu tư mà mong muốn là được đến Manta định cư và sinh sống. So in the next slide, I will be explaining the requirements for an individual to be eligible for the Malta Permanent Residence Program. À, và cái chương trình tiếp theo thì à, tôi sẽ chỉ rõ những cái yêu cầu của cái chương trình MPAP. So, to be eligible for this program, the applicant must be an individual who has attained the age of 18 years. Và cái yêu cầu đầu tiên đó là một cái cá nhân mà đương đơn chính thì phải nộp, à, phải có được là đủ trên 18 tuổi be third country nationals, non-EEA, and also non-Swiss. Và cái đương đơn chính phải là công dân của một nước thứ ba và không là công dân thuộc cái khu vực kinh tế châu Âu cũng như không phải là công dân của Thụy Sĩ. 
not benefit under other pertinent regulations and schemes. Và cái công dân và cái đương đơn này thì cũng phải là đang không hưởng lợi từ bất kỳ một cái chương trình đầu tư định cư nào khác. Befit and proper individuals and also have a clean criminal record. Và đương đơn chính cũng phải là những cái nhưng mà phù hợp với cái nhu cầu và cũng như là cái sẽ có cái lý lịch tư pháp trong sạch. Not pose any potential threats to the national security, public policy, public health, or public interest. Và chính phủ phải của Malta sẽ phải xác nhận được đó là cái đương đơn không gây ra bất kỳ một cái mối đe dọa tiềm ẩn nào đối với an ninh quốc gia cũng như là chính sách cộng đồng hoặc là sức khỏe lợi ích chung của Malta. Must be in possession of a valid travel document và cũng như là đương đơn thì phải sở hữu một cái chứng từ du lịch hợp lệ như là hộ chiếu. Pass a strict four tier due diligence test. Và sẽ có một cái bài kiểm tra thẩm định bốn cấp nghiêm ngặt trước khi mà mình được nộp hồ sơ cho chính phủ Ban Ta. Be in possession of stable and regular financial resources sufficient to maintain not only themselves but also their dependents without being a burden on the social assistance system here in Malta. Và quý nhà đầu tư cũng sẽ cần phải chứng minh được là mình có một cái nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên để mà có thể đủ duy trì được cái nhu cầu của bản thân cũng như là những cái thành viên gia đình người phụ thuộc để mà có thể sinh sống độc lập ở Malta. And the last requirement to be eligible for this program, the applicant must also show they have capital assets of not less than 500,000 euros out of which a minimum of 150,000 euros must be financial assets. Và một cái điều kiện cuối cùng đó là đơn đơn sẽ phải chứng minh được rằng là mình đang sở hữu cái tổng tài sản không dưới 500.000 euro và trong đó thì 150.000 euro phải là tài sản mà có tính tính thanh khoản cao như là cái số tiết kiệm của mình. The main applicant can all include the following family members in his or her application. Và, và cái đương đơn chính thì mình có thể đính kèm được vợ hoặc chồng người phối mũ ngẫu của mình ở trong cái đương đơn. Firstly, the spouse or the partner of the main applicant. Và, và, và mình có thể đính kèm được thành viên gia đình trong bộ hồ sơ. A child including an adopted child of the main applicant or of the spouse who is less than 18 years of age. Và, và mình có thể đó là đính kèm con cái của mình còn dưới 18 tuổi, kể cả con nuôi của đơn đơn hoặc là của người phối ngẫu. A child including an adopted child of the main applicant or of the spouse who is over 18 years, not married and principally dependent on the main applicant. Và nếu con của mình đã trên 18 tuổi rồi thì các bạn phải là chưa kết hôn và còn đang phụ thuộc tài chính vào đương đơn. An adult child of the main applicant or of the spouse who has been certified by a recognized medical professional as having disability. Và, và nếu có những cái thành viên trong gia đình đó là con trai của mình mà đã được cơ quan chuyên gia y tế thẩm định là bị khuyết tật. A parent or grandparent of the main applicant or of the spouse who is principally dependent on the main applicant. Và hồ sơ cũng có thể đính kèm thêm cha, mẹ và ông bà của đương đơn, người phối ngẫu vợ chồng mình và đang phụ thuộc. Now, the law allows the applicant partake, partaking in this program to choose between either a purchase property option or a rental property option. Và, và theo thì là chương trình sẽ cho phép quý nhà đầu tư hoặc là mình có thể thuê hoặc là mua bất động sản. For those who choose to purchase a property here in Malta, và, và cho những quý nhà đầu tư mà chọn cái lựa chọn là mình sẽ mua bất động sản tại Malta. The main applicant must pay a 40,000 non-refundable administrative fee. Thì mình sẽ trong cái lựa chọn mua bất động sản mình sẽ phải đóng 40.000 phí hành chính cho chính phủ không hoàn lại. A 
28,000 euros to pay as part of the government contribution. Và thêm 28,000 euro là đóng góp cho chính phủ không hoàn lại. Donate 2,000 euros towards a local non-governmental organization or society registered. À, sau đó thì thêm 2,000 euro một cái khoản quyên góp cho tổ chức phi chính phủ đã được đăng ký với cơ quan. Purchase property for a minimum value of 350,000 euros in the north of Malta or 300,000 euros if it's in Gozo or the south of Malta. Bất động sản thì sẽ chia thành hai khúc giá theo chương trình. Nếu mà quý nhà đầu tư muốn mua bất động sản ở phía Bắc Manta thì ở cái phần trung tâm hơn thì bất động sản sẽ có giá tối thiểu là 350.000 euro. Còn nếu như mình chọn bất động sản ở phía Nam Manta nó xa trung tâm hơn một tí thì nó sẽ có giá tối thiểu là 300.000 euro. The property must be held for five years. After which those five years, then a residence, a residential address is required. Và cái bất động sản này thì sẽ phải giữ vững trong vòng 5 năm, mình không được bán đi ạ. Và sau 5 năm đó thì quý nhà đầu tư có quyền bán đi, nhưng mà mình vẫn phải cung cấp cho chính phủ Manta một cái địa chỉ thường trú của mình ở Manta. The main applicant must also purchase a health insurance covering Malta for each applicant. Và bên cạnh đó thì mỗi thành viên trong cái gia đình của mình cũng sẽ cần phải mua một cái bảo hiểm y tế ở Manta. And if there is a senior dependent included in the application, then the main applicant must also pay 7,500 euros as part of the government contribution. Và trong cái hồ sơ thì mỗi cái đưa người phụ thuộc mình đính kèm thì mình sẽ phải đóng thêm là 7,500 euro cho mỗi người phụ thuộc. Now the second option which the main applicant may also choose to invest is rental property option. Và lựa chọn thứ hai là cái lựa chọn mà chúng tôi thường tư vấn cho khách hàng đó là đầu tiên là mình sẽ thuê bất động sản tại Manta. In this case, the main applicant must pay a non-refundable administrative fee of 40,000 euros. Và, và trong cái trường hợp mà mình chọn là thuê bất động sản thì cái phí hành chính cho chính phủ không hoàn lại thì cũng y như cái phần là mình mua bất động sản đó là 40.000 euro. Pay a government contribution of 58,000 euros. Và, nhưng mà cái phí mà đóng góp cho chính phủ thì sẽ tăng lên đó là mình sẽ quyên góp cho chính phủ 58,000 euro không hoàn lại. Donate 2,000 euros towards a local non-governmental organization or a society registered organization. Và cũng giống như cái phần mua bất động sản thì quý nhà đầu tư cũng cần quyên góp 2.000 euro cho một cái tổ chức phi chính phủ mà đã được đăng ký với cơ quan di trú. Rent property for a minimum value of 12,000 euros per year if in the north of Malta or rent a property valued 10,000 euros if it is in the south or the cold zone. Và giá thuê bất động sản thì cũng được chính phủ quy định rõ ràng đó là chia về hai phía. Nếu như mà mình, mình muốn thuê ở phía Bắc Manta ở khu trung tâm hơn thì tối thiểu nó sẽ phải là 12.000 euro. Còn nếu như mình muốn thuê ở Gozo hoặc phía Nam Manta thì là tối thiểu cái giá thuê phải là 10.000 euro một năm. The property must also be held for five years after which those five years then a residence, residential address is required. Và, và quý nhà đầu tư cũng phải yêu cầu mình là phải thuê liên tục trong vòng 5 năm. Mình có thể là thuê sau đó mua hoặc là phải thuê liên tục. Và sau cái 5 năm đó thì quý nhà đầu tư vẫn sẽ phải cung cấp cho chính phủ một cái địa chỉ thường trú của mình. The main applicant must also purchase a health insurance covering each dependent. Và, và bảo hiểm y tế cho mỗi thành viên gia đình tại châu Âu thì chắc chắn là mình sẽ phải chuẩn bị rồi ạ. And if there are any senior dependents included in the application, then the main applicant must also contribute 7,500 euros for each senior dependent. Và, và cho mỗi người phụ thuộc mà đính kèm hồ sơ thì mình sẽ phải nộp thêm 7,500 euro. Now, in the next slide, I will briefly be explaining the documents when it comes to the source of wealth and funds of the main applicant, which must be submitted 
with the application. Và, và một cái điều rất là quan trọng trong bộ hồ sơ của mình đó là cái hình thức mà chứng minh tài chính cho cái khoản đầu tư. So the first would be that the client must provide a list of his or her present source of income and also all the businesses which the main applicant owns. Và thì đầu tiên thì khách hàng của chúng tôi sẽ phải cung cấp cái danh sách các cái nguồn thu nhập hiện tại bao gồm tất cả các doanh nghiệp mà khách hàng đang sở hữu. State his or her estimated total net worth. Và mình cũng sẽ phải là ước chừng để mình nêu ra tổng cái giá trị tài sản ròng ước tính. And must also provide a complete and detailed declaration of how the main applicant managed to accumulate the total net worth and also must state the events which led to that accumulation of, to, of the net worth. Và, và chính phủ Manta cũng sẽ yêu cầu nhà đầu tư là mình sẽ phải cung cấp một cái bản kê khai toàn diện và đầy đủ về cái cách mà mình đã tích lũy được cái tổng cái giá trị tài sản ròng đã nêu bằng cách là liệt kê ra các cái loại mà thu mua và sắp xếp theo cái dòng thời gian những cái sự kiện chính đã dẫn đến được cái sự tích lũy tài sản hiện có ngày hôm nay. The main applicant must also submit three months bank statements which are active and it is used and this is going to be the main the bank account which the main applicant is going to donate and pay the government funds from và kết quả chứng minh tài chính cũng sẽ yêu cầu quý nhà đầu tư là mình sẽ phải cung cấp một cái bản sao kê ngân hàng của một tài khoản đang hoạt động trong vòng 3 tháng liên tục gần đây nhất theo tên của đơn đơn mà từ cái tài khoản đó thì quý nhà đầu tư sẽ chuyển tiền để thanh toán cái quỹ chính phủ ở bên bang ta. The main applicant would also need to submit documents when it comes to his employ his or her employment status. Và trong cái diện là lao động của mình, nhà đầu tư thì sẽ có hai dạng mà chúng tôi gặp đó là khách hàng là doanh nhân đang điều hành và sở hữu doanh nghiệp hoặc là khách hàng không phải là doanh nhân. If the client is not self-employed, so he is employed with a company. Nếu mà khách hàng không có doanh nhân và đang làm việc cho một công ty nào đó ạ. Then the main applicant would need to submit either the employment contract thì lúc đó khách hàng sẽ phải là à, mình sẽ phải cung cấp những cái bằng chứng về cái việc là mình đang được tuyển dụng như là hợp đồng lao động, bảng lương, pay slips, cũng như là những cái bảng sao kê, an employer reference letter và có thể là bảng kê khai thuế cũng như là thư giới thiệu của nhà tuyển dụng or a copies of tax returns và, và những cái bảng kê khai cũng như là nộp bảo hiểm xã hội và thuế cũng sẽ rất là hữu ích If on the other hand the main applicant is self-employed và nếu như mà quý nhà đầu tư là doanh nhân và mình đang sở hữu hoặc là điều hành doanh nghiệp then we would need the certificate of incorporation lúc đó chúng tôi sẽ cần như là giấy phép kinh doanh memorandum and articles of association và những cái biên bản ghi nhớ những của cái thành lập doanh nghiệp share register như là những cái đăng ký về cổ phần and the register of directors như là sổ đăng ký giám đốc so uh, that brings me to the end of my presentation thank you for joining us and for your attention and if you have any questions i'll be happy to answer them thank you và đã trình bày sơ qua cái phần về chứng minh tài chính cũng như là bộ hồ sơ của cái chương trình Manta rồi và bây giờ tôi rất là sẵn lòng để mà trả lời những câu hỏi mà quý nhà đầu tư đang thắc mắc. Thank you for your useful information, Dr. Michaela Miller. À, dạ, vâng, anh chị ơi và bây giờ thì sẽ là tới phần trên đây thì nếu như anh chị có bất kỳ thắc mắc à, những câu hỏi liên quan đến chương trình mà anh chị đang quan tâm thì anh chị cứ đồng để lại tin nhắn trong phần chat box hoặc là anh chị raise hand để đặt câu hỏi ạ. À. Dạ rồi, ở đây thì em đã nhận được một số các câu hỏi của các anh chị khách hàng.
câu đầu tiên em nhận được của một chị Vi đó là có BA thì con có được học miễn phí tại Mang Ta không? So I got a question. Uh, a client is wondering if I get the PA, can my kids study for free in Manta? As per regulations, if you work in Malta after you get a PR, then yes, your children will be entitled to primary and secondary school uh, uh, free education. Vâng ạ, và theo như câu trả lời của chị thì nếu như mà mình có PA của Manta và đương đơn là một trong hai người hoặc là vợ hoặc là chồng có làm việc ở Manta để mà mình có đóng góp cho chính phủ thì lúc đó con cái của mình sẽ được học miễn phí ở Manta If you choose not to work in Malta vâng, Nhưng mà có nhiều quý nhà đầu tư thì sẽ cần phải ở Việt Nam để mà tiếp tục điều hành cái công việc kinh doanh của mình ý. Then you can still send your children to the government school thì Lúc đó con cái của mình vẫn có thể là dùng cái thẻ PA để qua Manta đi học bình thường. But it is against payment. Nhưng mà khi đó thì mình sẽ phải đóng góp một cái khoản là quyên góp nhỏ cho chính phủ Manta. And the amount is approximately about 650 euro per year. Và I'll give you the amount. Oh, chi phí thì chắc là cũng tầm khoảng 650 euro cho mỗi năm học hai học kỳ thôi ạ. Which is approximately 70 million dong. Là, là mình nếu mà mình tính ra tiền việt là sẽ tầm 17 triệu một năm cho hai học kỳ cho cái môi trường giáo dục chuẩn Anh Quốc ở Manta. Dạ rồi, câu hỏi tiếp theo uh, em nhận được đó là sau 5 năm renew thẻ PIA thì có điều kiện gì không? Yeah, so the second question is that after 5 years when it comes to renewing my PIA is there any condition? I will leave that to Dr. Michaela. So after five years, the only condition would be that you would need to have a residential address, a valid residential address. Thì luật sư Michaela trả lời là sau 5 năm khi mà mình cần phải gia hạn lại cái thẻ PIA thì cái phần gia hạn cũng như là mình đi gia hạn chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu của mình ở Việt Nam ấy, thì mình chỉ cần một cái địa chỉ thường trú tại Manta là mình đã có thể gia hạn được rồi và cái địa chỉ này thì công ty Portico sẵn sàng làm giúp đỡ nhà đầu tư để cung cấp cái địa chỉ Dạ rồi, câu hỏi tiếp theo ở đây là tôi có được làm việc tại Manta sau khi tôi nhận thẻ PIA không? Yes, so the client is wondering if he, if he can work in Manta legally after he receives the Manta PIA. No. Once you receive the PIA in Malta, that gives you the right to live in Malta for as long as you wish. Thì đầu tiên khi mà quý nhà đầu tư nhận được cái thẻ thường trú nhân Manta thì mình có quyền là sinh sống tại Manta vĩnh viễn không thời hạn rồi. However, if you wish to work in Malta, then you would need to apply for what we call a work permit. Nhưng mà đến phần công việc làm thì nếu quý nhà đầu tư muốn làm việc ở Manta thì mình sẽ cần thêm một cái bước nhỏ nữa là mình sẽ phải làm một cái giấy tờ để có được giấy phép lao động tại Manta. So applying for a work permit is not very complicated. A number, a set of documents, six or seven, if my memory does not fail me, that you need. Và để mà điền vào cái bộ hồ sơ để mà nhận được cái giấy phép lao động này cũng rất là đơn giản một cái một cái đơn tầm khoảng là 6 đến 7 cái phần thông phiếu điền thông tin. But the work permit is not applied by you but by your prospective or future employer. Và cái cái hoàn trình cái bộ hồ sơ để mà làm được cái giấy phép lao động này thì quý nhà đầu tư nếu mà mình sang Manta thì mình cũng không phải đích thân làm mà công ty sẽ tuyển dụng mình tại Manta thì sẽ lo toàn bộ thủ tục cho quý nhà đầu tư rồi. Dạ rồi, câu hỏi tiếp theo đó là tôi chỉ hai mẹ con vậy có xong thì tôi sang định cư luôn được không? Yes, so a client says that she is a, a, a mother with a kid so if uh, Two of them can go there to Manta and settle down there with the program? Yes, most definitely. If, if, if the mother and the children achieve PR status, they have a right to move to Malta and live indefinitely on Malta as long as they obey and follow all the laws of Malta. 
cho cái vị hàng của chúng tôi thì rõ ràng là hai mẹ con của chị nếu mà tuân thủ đủ cái điều kiện chương trình Manta thì nếu mà mình đạt được SPM mình có toàn quyền là sinh sống và sang bên đó định cư học hành làm việc. À, dạ rồi, một câu hỏi tiếp theo là tôi chưa từng đến Manta bao giờ. Vậy sau khi gia đình tôi có PA và sang nó ở thì công ty có hỗ trợ gì cho gia đình tôi không? So a client is concerned that she has never been to Manta. So if she follow this program and coming to Manta to settle down, will our company accompany her in the location and in anything so she can adapt to the new life? So let us start off. Our company does not only accompany you in Malta to start your new life. Vâng, thì có một cái điểm mạnh của Portico là chúng tôi không chỉ là một cái công ty chuyên về cái lĩnh vực di trú định cư. We are the only company here in Vietnam that has a multi-person based here in Vietnam. Vâng, mà công ty Portico chúng tôi tự hào là công ty duy nhất tại cái thị trường Việt Nam mà có một người Manta đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. So, You are more than welcome to come to our office and ask me any question you want about Malta, even before you decide to apply. Yeah. Ngay tại văn phòng chúng tôi thì khi bất kể nào quý nhà đầu tư có những câu hỏi, chị có thể đến thẳng văn phòng để mà hỏi đáp cũng như là tìm ra những cái chi tiết về cuộc sống của Manta làm sao để mình hòa nhập. But once you arrive in Malta and or land in Malta as we would say, our team will help you all the way. Before you go, we help you find the rental property that you need You'd find somebody at the airport waiting for you. There is Dr. Michaela's legal team that will support you on the legal side. There is our support team that will support you on all other issues you need. Vâng, và với một cái văn phòng luật đại diện ngay tại Manta, kinh doanh 30 năm năm tại Manta rồi, thì quý nhà đầu tư hoàn toàn không phải lo, chỉ cần mình vừa mới hạ cánh xuống sân bay ở Manta thôi, thì đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã đón quý nhà đầu tư từ sân bay để mà đến những cái bất động sản mà mình có thể chọn thuê và kể cả cuộc sống mới từ giáo dục, trường học, định cư, sức khỏe, tất cả mọi thứ thì chúng tôi sẽ gọi là mình hỗ trợ trọn đời luôn ấy. With Portico and Bridge, your journey is a safe and secure journey to your new life. Vâng, và với Portico thì chúng tôi mong muốn là đem ra một cái giải pháp định cư toàn diện để quý nhà đầu tư có thể an tâm định cư và lập nghiệp cho mình gọi là có một cái cuộc sống an tâm yên ổn. Dạ vâng và một câu hỏi nữa là bên đây là nếu như lựa chọn hình thức thuê tài sản mức phí thuê là 10 đến 12 k trong một hai năm năm và sau đó phải mua nhà để được xét quốc tịch hay không? À, so a client is wondering if he choose the rental option. So uh, like for first one or two years, then if he want to apply for the naturalization, does he has to buy a real estate? I don't know if Dr. Mikhailo wants to answer that or I can answer that. With regards to naturalization, there is no condition if he is in a rented property or a purchased property. Uh, Michaela, you want to answer the question in more detail? Actually, I, I answer. Okay, so one thing I can talk about is that if you have a ticket, you can't get a ticket. You can't get a You can't get a ticket. You So a client is concerned what is conditions that he can be able to work in Manta. With regards to working in Malta, there are no conditions. What happens, I'll explain it to you in detail for you to understand the process. But you could also watch one of our YouTube videos that explains it in, in detail and shows you what you have to do. Yeah. Và vâng thì cái điều kiện để làm việc ở Manta thì thật sự là ngày cho có chia sẻ là mình không có một cái điều kiện nào cả chỉ cần quý nhà đầu tư có cái năng lực lao động thôi và mình tìm được nhà tuyển dụng thì rõ ràng là đã được rồi và ngày cho cũng có một cái video YouTube riêng để làm sao tìm việc cũng như là 
à, bắt đầu một công việc làm ở Manta ở trên kênh YouTube của Portico Embrace thì quý nhà đầu tư sau cái buổi hội thảo này có thể tìm hiểu thêm. So the first thing is you need to go to job websites and look for situations vacant. Yeah. Và thì đầu tiên, cái bước đầu tiên mà mình sẽ tìm việc đó là mình đi theo những trang đăng ký tuyển dụng như ở Việt Nam mình thì ở Manta cũng có rất là nhiều website tuyển dụng. Send in your CV. Và mình sẽ gửi cái hồ sơ công CV của mình qua những cái website đó để mà apply những công việc. Go for a job interview. Và sau đó thì nhà tuyển dụng chắc sẽ lựa chọn cũng như là liên hệ để phỏng vấn. If you are the chosen applicant by the prospective employer, he will apply for a work permit for you. Và ở Manta, nếu mà nhà tuyển dụng đã xác định là sẽ tuyển một trong những cái vị à, cùng các bạn để mà làm việc thì cái việc mà xin giấy phép lao động cũng như là những thủ tục tiếp theo thì sẽ được xử lý toàn hoàn toàn là bởi nhà tuyển dụng. He will ask you for some documents, your residency card, uh, photos, uh, photos, CV, which obviously he has, and another document which which. Yeah và những cái, cái chứng từ mà những công ty cần để mà có thể xin được cái giấy phép lao động cho mình thì cũng rất là cơ bản như là mình cần một bộ hồ sơ có ảnh có cái thẻ PA mà mình đã nhận được rồi là những cái CV của mình bằng cấp của mình chỉ vậy thôi ạ. He will submit the application to Identity Malta. Và sau đó thì nhà tuyển dụng sẽ thu thập cái bộ hồ sơ của mình và nộp cho cái cơ quan có thẩm quyền của Malta. After a few weeks, you will either receive an approval or a denial because nobody knows what the result is going to be. Và sau đó thì chắc là trong cái thời gian làm việc tầm một vài tuần thì chính phủ Manta sẽ đưa ra được một cái thư gọi là mình đồng ý chấp thuận để mà cấp giấy phép lao động cho quý nhà đầu tư hoặc là nếu mà có một cái trường hợp nào đó bị từ chối thì họ cũng sẽ thông báo rõ ràng cho mình. If you receive an approval, there is only one step left for the final approval, and that would be a chest x-ray. À, sau đó nếu như mà mình được chấp thuận về cái giấy phép lao động thì mình cũng sẽ phải đi khám sức khỏe rồi mình chụp cái phim x quang thôi. Which will cost you approximately 60 euro and then you're done. The next day you can go to work. Và rất là cụ thể luôn thì cái giá để mà chụp x quang ở Manta cho cái giấy phép lao động là tầm 60 euro. Vậy là xong là ngày mai mình đi làm được rồi. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời rất vừa rồi của ngài Chế Phó. Thì uh, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Nếu như quý anh chị mình vẫn còn những cái câu hỏi văn khoăn thắc mắc liên quan đến chương trình thì uh, anh chị cứ vui lòng liên hệ với các bạn chuyên viên di chú của Boxico Embrit để được giải đáp thêm ạ. À. À, một lần nữa là em xin phép được nhắc. Dạ vâng, em nhận được một câu hỏi thêm ở đây là tôi là bác sĩ chuyên khoa có bằng sau đại học tại Việt Nam. Tôi có thể hành nghề bác sĩ tại Manta không và bằng cách nào? Uh, xin mời cho câu trả lời cho câu trả lời cuối cùng này. Uh, He's a doctor by profession and he has owned the certificate in Vietnam. So can he go to Manta work as a doctor and how can he do this with all the doctors? Okay, uh, this is an excellent question. So in Malta we have what we call the medical council. Vâng, và cảm ơn câu hỏi của vị bác sĩ ngày hôm nay thì ở Manta ngày cho phát chia sẻ là chúng tôi cũng có cái hội đồng y tế ở Manta. So, for you to actually go to Malta and practice medicine, you would need a license from the medical council. Và ở Manta để mà hành nghề y thì mình cũng cần chứng chỉ hành nghề như mình có ở Việt Nam. What you would need to do is you need to write to the medical council, send in your certificates. Thì đầu tiên thì bác sĩ sẽ phải là chuẩn bị hết những cái hồ sơ, những cái chứng chỉ của mình và gửi cho cái hội đồng y tế của Manta để mà họ có đủ thông tin của mình. And since Malta follows the British system of education and Vietnam does not follow so there is a disparity yeah. in in qualification. Và chúng ta cũng biết là cái hệ thống giáo dục của Manta và ở Việt Nam thì nó là hai cái hệ khác nhau đó là ở Manta người ta cái trường y là theo chuẩn của Anh Quốc còn cái nền y tế của Việt Nam và cái bằng cấp của Việt Nam thì nó hơi bị lệch pha một chút ạ. So you might be asked to do an exam in general medicine. Nên là chúng ta sẽ phải tham gia một cái kỳ thi tổng quát lại trước khi mà mình được cấp cái chứng chỉ hành nghề ở Manta. And then, once they grant you the license, you are free to work as a doctor in Malta. 
Hoặc là sau cái kỳ thi tổng quát đó để mình nhận được bà cái chứng chỉ hành nghề thì mình có quyền là làm việc bình thường như những bác sĩ khác ở Manta. Và công ty Portico cũng có rất là một cái mạng lưới rất là nhiều cái bác sĩ Việt Nam đang hành nghề tại Manta cũng như là bác sĩ ở Manta. Và chúng tôi sẵn sàng là kết nối để mà bác sĩ có thể trò chuyện thêm với những cái bạn đồng nghiệp để mà mình hiểu rõ được quy trình cũng như là cái môi trường làm việc ở trong những cái bệnh viện ngành y của Manta. À, dạ vâng, cảm ơn câu hỏi cuối cùng của chị khách hàng. À, và trước khi kết thúc chương trình thì em xin phép được nhắc lại cái gói promotion đặc biệt mà ngài chế phó có mention tại buổi đầu webinar đó chính là gói We Do Care. À, đây là một gói hỗ trợ đặc biệt cho quý anh chị khách hàng sau cái đợt dịch này bởi vì uh, Portico Bridge hiểu rằng là cái giai đoạn này đang là cái giai đoạn mà anh chị gặp khá là nhiều cái khó khăn về kinh tế. Thì do đó uh, đây sẽ là một cái sự hỗ trợ đặc biệt thể hiện cái sự đồng cảm của chúng tôi. Và cái vào trợ đặc biệt này thì chỉ dành riêng cho khách mời uh, tham dự cái webinar ngày hôm nay và các bạn chuyên viên di trú của chúng tôi sẽ gửi cho các anh chị cái thư cảm ơn kèm theo cái vào trợ ngay, ngay sau cái buổi webinar ngày hôm nay ạ. À. Um, Dạ rồi, em nhận được một câu hỏi Thêm một câu hỏi One more question, Mr. Trafford Ok Tôi làm nghề đông y có... You are keeping me busy, I'm not today <cười> ah, I'm so sorry The last question no, I'm joking, <cười> I'm joking. Yeah. Tôi làm nghề đông y có khác với tây y Vậy thì tôi có dễ dàng làm việc được không? Xin mời So a client, uh, he's asking, he's working as an oriental medicine. So is it easy for his love to work in Manta? It's not Western medicine. Actually, actually, th th this is an excellent question because in Malta we have uh, uh, one of the largest oriental medicine centers in the Mediterranean. It is, it is uh, founded by, uh, if I'm not mistaken, by the, the city of Suzhou uh -huh. in, in China. And, and it's very popular. But, it's very popular medicine. Và đúng là mình phải hỏi và phải gặp nhau thì mới tìm ra được cơ hội. Và thật là ngạc nhiên là ở Manta cũng là một trong những trung tâm y tế đợi trị liệu đông y lớn nhất ở châu Âu. Và nó được khởi nguồn cách đây rất là nhiều năm từ một cái người mà đến từ Trung Quốc. Ở đây là cái nghề đông y ở Manta vô cùng thịnh hành. Và người Manta cũng rất là sự thích là sử dụng dịch vụ đông y. Nên là chắc là bác sĩ đông y của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội ở Manta đấy ạ. Also, a number of private hospitals are also offering uh, oriental uh, uh, medicine to, to patients. Và không những vậy mà những cái bệnh viện tư ở Manta còn có hẳn một cái khoa chuyên viên để mà trị liệu đông y riêng nữa và chắc chắn là sẽ cần tuyển dụng bác sĩ đông y rồi. Dạ, hy vọng câu trả lời vừa rồi của Ngài Chia Phó thì cũng đã giải đáp được phần nào thắc mắc của anh khách hàng với câu hỏi vừa rồi, phải không ạ? À? À, không biết là anh chị mình còn thêm câu hỏi gì nữa không để em xin phép được kết thúc cái buổi webinar ngày hôm nay ạ. À? À, dạ vâng, một lần nữa thì em xin phép thay mặt công ty Boxico Embrit gửi cảm ơn chân thành đến tất cả các quý anh chị khách hàng đã dành thời gian để tham dự webinar ngày hôm nay và hy vọng được gặp lại anh chị rất sớm một ngày à, tại công ty, tại văn phòng chúng tôi, tại tòa nhà Vitesco quận nhất. À, thank you Dr. Michaela for your joining us today to talk Thank you Mr. Chair for goodbye. Uh, thank you everybody. Bye. Thank you for your time.